はようございます。種まる時刻午前6時東京駅に来ております。今回はですね動画のタイトルにもあります通り夏の避暑地シリーズ第2弾軽井沢草津の旅となります。まず前回、避暑地シリーズの第1弾ということで、神奈川が誇る人気温泉街、箱根を巡っていきました。雄大な山々に美しい公園、また由緒ある神社に、150年の時を経て蘇った遺跡、そして何より素晴らしい温泉と、名だたる観光名所が上等な丼のようにまるっと凝縮されていたわけなんですが、もちろん軽井沢、そして草津も負けてはいません。軽井沢については古くは中山道の宿場町として栄えましたがその後海外からやってきたとある人物がたまたま軽井沢の地を訪れたことでそこから避暑地別荘地としての歴史が開かれましたまた草津についても同様に海の向こうから招待されたとある人物が世界無比の高原温泉と評してこの地を愛したことにより今のような日本を代表する温泉街にまで発展してきました今回はそんな知っておくと旅が一層面白くなる軽井沢草津の歴史についても皆さんと一緒に紐解いていければなと思っていますということでそんな今回巡っていく観光名所は全部で7箇所果たしてこの7箇所を全て回りかつ今回も日帰りでこの東京駅まで帰ってこられるのかどうかちなみに自分は軽井沢も草津も20年前ぐらいに車で行ったことはあるんですがちゃんと観光するのは初めてなのでめちゃめちゃ楽しみですということでそんな軽井沢草津の日帰り一人旅楽しんで行ってまいりたいと思います忘れゆく旅のたもとの軽井沢林名の字の印とて見えるは様の夕煙はいということで中軽井沢駅に到着しました東京から北陸新幹線で約1時間そこからさらに信濃鉄道というのに乗って一駅4分ぐらいでしたねで今回も一人旅ということでいつものように旅のパートナーですねこちら旅のしおりを用意してきましたまずこの軽井沢という町についてなんですがこちらはそもそも避暑地別荘地としてブランド化された地名ということでもともとは外国人避暑地を起源とし1世紀以上もの歴史があります8月の平均気温は東京と比べて6度ほど低く冷涼快適な気候でカナダ人宣教師のアレクサンダー・クロフト賞が
屋根のない病院と称したほどこの軽井沢の気候は心身の健康にいいとされてきましたちなみにこのアレクサンダー・クロフト賞という人物が実はこの避暑地や別荘地としての軽井沢の歴史を切り開いた人物と言われておりまして、まあ、バスケットボール界でいうところの田臥勇太さんなのかはたまた井上雄彦さんなのかちょっと分かりませんけどまずですねこのアレクサンダー・クロフト賞というカナダ人宣教師は明治時代の1885年の夏に熱い東京から逃れるようにたまたま軽井沢を訪問したのだそうですそこで日本人の住まいを借り受けまして7月から8月まで滞在したということなんですがそこでショーは軽井沢のこの涼しい気候でしたりまた風土というのが自身の故郷であるカナダのトロントに似ていると感じたそうでこの軽井沢を屋根のない病院と表現しましたこうしてカナダ人宣教師のショーは軽井沢を大変気に入りまして翌年の夏にも友人を連れて軽井沢を再訪しさらに1888年当時日本に滞在していたショーはあの芥川龍之介をはじめ数多くの文人たちが宿泊したことで知られる鶴屋旅館という有名なお宿があるんですがその元となる鶴屋の主人の紹介によって旧軽井沢の大塚山という場所に軽井沢初の別荘を建てることになりますこれがまさに保養地避暑地としての軽井沢の歴史の始まりでして1800年代の末からはこの軽井沢は日本三大外国人避暑地の一つにまで数えられ以降このアレクサンダー・クロフト賞は軽井沢の父と呼ばれるようになったのだそうですちなみにこの1800年代の終わりというのは軽井沢の街は実は逆風にさらされていた時代でしてというのもこのカナダ人宣教師の賞によって避暑地軽井沢の歴史がスタートした1888年というのはですね薄い峠を越える薄い新道というルートが開通してから4年後の時期にあたるんですがつまり何が言いたいかと言いますとあの東海道と並んで五街道の一つに数えられる中山道69次って皆さん聞いたことがあるかと思うんですがその中山道に軽井沢宿という有名な宿場がありまして江戸時代にはその軽井沢宿は交通の要所としてにぎわっていたわけなんですがそこに薄井新道というこの軽井沢宿を通らない新たなルートができたことでこの軽井沢は宿場町としての機能を失ってしまいます。江戸から明治へと移行し交通のルートが大きく変化していく中で新たな主要ルートから外れてしまった軽井沢宿は普通に考えたら徐々に人気の少ない静かな街になっていってもおかしくないと思うんですがそんな逆風の1800年代終わりにアレクサンダー・クロフト賞という宣教師がたまたま軽井沢を訪れたことでそこから避暑地別荘地として生まれ変わりまして今では日本を代表する観光地高原リゾート都市にまでなったということでそれだけこのアレクサンダー・クロフト賞という人物が軽井沢の街にもたらした影響というのは計り知れないんじゃないかなと思いますそんなショーが建設したとされる軽井沢初の別荘というのはですね何度かの移築を経まして1986年からはショーハウス記念館としてショー記念礼拝堂という場所の裏に保存されているんだそうですそしてそんな軽井沢という街をこれから巡っていくわけなんですがまず一つ目のチェックポイントはズバリ星のエリアへ行きます星のエリアには世界にその名を轟かすあのリゾート企業が運営する自然と文化が調和した森の中の小さな町があるということで早速向かっていきたいと思いますこの中軽井沢駅から歩いて20分ほどの場所ですこちらの時計がある、えー、と出口から正面のこちらの道に進んでいきます軽井沢は晴天が多いらしいんですが地域的に今日のの天候はご覧の通り、午前中は雨ですね、午後からは止むと思うんですけど、そして気温も今のところ、暑いというよりはちょっと涼しいぐらいですね、最高です。で、1つ目の交差点はまだまっすぐです。今はまだ朝8時ぐらいなのでナビタイムで検索しても徒歩って出ちゃったんですけどもしかしたらあの時間帯によってはバスとか出てるかもしれないですねテロップで調べて載せていると思います、まあ、雨が嫌だったらこれを雨と思わなきゃいいんですよねあでもほとんど止んできたよかったマジで暑くないなんということでしょうまあ、今向かっている一つ目のチェックポイントは中軽井沢駅にあのロータリーにタクシーがかなり止まってたのでこのぐらい早くから来る人は多分それタクシーでパッと行っちゃってもいいかもしれないですね多分タクシーなら5分ぐらいだと思いますあ
さすがにこの時間は人通りは少ないけどでも車はかなり多いですねご覧の通りビュンビュン走ってます、まあ、軽井沢は結構車で来る場所みたいなイメージもあるよねさらに反対側にはあれちょっと僕の見てる色と違うこ,うこんな感じです青空もちょっと見えてきましたなんかいちいち立ち止まらされるんですけどさっきから<笑>昔学生時代にテニス部の合宿で山梨県に行ってたんですけど毎年なんかそこの空気をなんか思い出しましたねこの夏でもちょっと涼しい感じがすごい気持ちいい前回の箱根は避暑地って言いながらも、まあ、僕の体力不足とか、ね、坂とか階段で疲れちゃったせいで思ったより暑いみたいなことをちょっと言っちゃったんですけど、まあ、それは正直な感想であって東京と比べるとだいぶ涼しいとは思うんですけどね軽井沢は今のところ本当に涼しいですねセブンイレブンを発見もうひたすらなんか軽井沢駅からこの道をまっすぐ行きますこういう動画の撮影に一番適した天気は晴れでもなく曇りでもなく小雨ぐらいなのかもしれないと今日思いました暑いのが苦手なので恵みの雨ですねこういうのはということで着きました一つ目のチェックポイントはこちら軽井沢星のエリアのハルニレテラスですこの水で濡れたウッドデッキに木が映ってめっちゃおしゃれ。まだ半分以上お店はやってない時間なのでもう人全然いないかなと思ったらポツポツはいますねなんかむしろ雨が最高なのかもしれないこの場所はこの新緑とめちゃめちゃ癒されるはいということでまずこちらのハルニレテラスなんですが長野県の軽井沢町にある商業施設ということで2009年に開業しました軽井沢の日常をコンセプトにした森の中の小さな町ハルニレの木立の中湯川の清流沿いに連なる建物をウッドデッキでつないでいます豊かな自然と個性的なお店が星のエリアでの一日を彩りますということで自然と文化が調和した街の中には100本以上ものハルニレの木々が立ち並びまたカフェやレストラン雑貨店など個性豊かな店舗が軒を連ねていますそもそもこの一帯はですねあの星野リゾートグループが運営している軽井沢星のエリアの一部でして何を隠そう星野リゾートの本社があるのもこの軽井沢町ですねそんな軽井沢星のエリアには今いるこのハルニレテラスの他にもホテルブレスタンコートや星野や軽井沢といった宿泊施設に日帰り入浴施設星野温泉トンボの湯などいわゆる星野温泉の温泉街となっておりましてまた開放的な空間で信州の食が味わえる村民食堂というレストランでしたりそして木立を抜けた先の丘の上には高原協会や石の協会も佇たんでいます当時この軽井沢の土地はですね熱い温泉は出ないと言われていたそうなんですがそんな軽井沢星野エリアに大正初期の1913年製糸業を営んでいた星野佳祐さんによって源泉ボーリングが行われましたそれから高温の源泉が見事に開発されまして開発者の星野さんにちなんで星野温泉と改名されたのだそうです翌年の1914年にはこの掘り当てた温泉をもとに一軒宿の星野温泉旅館を開業しますちなみにこの旅館は当時明星館という名前でして、まあ、お気づきの方もいるかもしれないですが名付け親は与謝野明子そして鉄管夫妻と言われていますそんな星野温泉ホテルですが
2003年に閉館した後リニューアルされまして2005年に星野家軽井沢として生まれ変わったということです今や世界にその名を轟かす星野リゾートなんですがこの星野リゾート関連の記事を拝見していたところまだ星野温泉という名前だった頃にはボロボロの宿と呼ばれていたこともあったそうでそんな当時の星野温泉を見事に建て直したのが現在の代表である星野義春さんですね1991年先代のやり方に異を唱えまして31歳という若さで星野温泉の4代目社長に就任した義春氏はいわゆる創業家一族だったわけなんですがただ当時蔓延していた経営一族の既得権益や公私混同を垂らそうとしたところ猛烈な反発を受けなんとたった半年で辞めさせられてしまったそうでただ社員からの期待であったりまた数年後の株主総会で同義つまりもっとこうした方がいいんじゃないかという提案がありましていわばクーデターのような形で社長に抜擢された吉春氏は現在では国内外で68もの施設を運営する会社としてこの星野リゾートの建て直しブランド化に成功します。最近自分が大好きな漫画に「八甲の言い名付け」っていう漫画がありましてその中に天野エリカっていうヒロインが出てくるんですがその子の父親は天野リゾートという会社の社長でホテル王と呼ばれるすごい人物なんですねこの天野リゾートって確証はないんですけど、まあ、間違いなく星野リゾートがモデルなんじゃないかなとなのでこの星野義治という方はリアルホテル王と言って差し支えないのかもしれませんとということでこれで1つ目のチェックポイントは無事見て回りましたので続いて2つ目のポイントですね2つ目は同じ軽井沢町の北側に幅 70m もの広大な岩肌をベールのように水が伝う有名な観光名所がありますので早速向かっていきたいと思いますまずは最初のハルニレテラスさんのこの入り口から先ほど来た道をさらに奥に進みます星野湯温泉トンボの湯っていうバス停に向かいますここから歩いて300メートルぐらいですねさっきのワッフルウィズアイスクリームみたいなのがちょっと罪深いうまさでしたねしかもお店の雰囲気もなんかおしゃれだしそして店員さんがすごく親切でしたねやっぱり美味しい空気を吸ってるとそういう雰囲気になってくるんですかねちなみに雨はもう止みまして明るくなってきましたただいまの時刻午前9時30分です今のところ予定通りの時間で来てます軽井沢マジで雰囲気が最高っすねなんかこのお店がちょっと来たことがあるような気がしなくもないなんかスノボーの帰りに星野温泉系の日帰り施設に寄ってでその帰りになんかこうアメリカン系のこう何ていうんですかステーキ屋さんみたいなのが入った記憶があるんですよね10年前ぐらいここかなこかにはホテルブレストンコートがあるようです多分このホテルとかあとは、えー、星のや旅館とかを利用してる方宿泊してる方もさっきのハルニレテラスで例えば朝ごはんとかちょっとこうカフェ済ましたりみたいな人も多いんでしょうねなんかさっきのアメリカっぽいステーキ屋さんみたいのが前に行ったとこかどうかわかんないですけどなんかやっぱり旅行とかって自分で計画立てて行かないと誰かに連れてってもらっていくだけだと
マジで全然何が何だか分かってないですよねどこに自分が行ってるのかでこうなんか5年10年経って改めて行った時にあれここ来たことあるみたいな気づくみたいなまさにそんな感じここかなこの開けたガソリンスタンドとかがある橋の温泉とデカデカと書かれているこのちょっとロータリーみたいなとここちらのバス停がおそらく星の温泉トンボの湯だと思いますここからバスに乗って、えー、15分ぐらいですねでそこからさらにバスを乗り継いで20分ぐらいで2つ目のチェックポイントですはいところ旅が順調すぎてちょっと怖いぐらいですね、まあ、素直に喜べばいいと思うんですけど前回の箱根の旅がもう1つ目のチェックポイントで結構グロッキーになっちゃってもともとはちょっと体調がパッとしなかったのもあったんですけど、まあ、自分が体力がちょっと落ちちゃってたのと箱根のこう坂とかにやられちゃいましたね今回はもう全然元気だし時間に余裕があるしなんかさっきのカフェでもちょっと予定よりだいぶゆっくりできましたねで風が超気持ちいいこう涼しくてこの風の心地よさとかこの涼しさを伝えられたらいいんですけどいつかそういう時代が来るんですかね YouTube でテレビ見てたらその場の風が届くみたいな<笑>そんなことが可能になったらやばいと思うけど先ほどのハルニレテラスの入り口がこの今中央に映ってるあたりでそこから今。この辺まで来てますこれ地図は南北が逆になってますね北側に向かって歩いてきました今旅に入れてらすからこれかな草刈り交通ここだ北軽井沢駅。白糸の滝というバス停でおりました今が10時40分ぐらいですで、2つ目のチェックポイントはこの場所から向こう側にちょっと歩いた場所にあります果たして2つ目のチェックポイントはどのような場所なのか<笑>早速行ってみましょうすごい涼しいすごい道でしたねバス草刈交通のこちらをすぐ左です半袖だとちょっと寒いですねむしろすげえこんな山の中まで来たけど疲労はほとんどないんですよね交通網がすごいわ今回はすごい楽だしかも軽井沢はなんか運転手さんもすごい優しいですね
まあ、どこが優しくないとか言わないどこのバスが優しくないとか言わないですけど。夏休みとはいえ平日でもすごい人がいますねこれは木が倒れたのかなどういうことになっている多分夜はこの竹のこのなんか立ってるのがこれが多分ライトアップされるんでしょうねということで到着しました2つ目のチェックポイントはこちら白糸の滝です白糸の滝は春は新緑、秋は紅葉、そして冬は雪化粧と季節ごとの美しさが楽しめるそうなんですが中でもこの夏場の清涼感は格別ということでして避暑地軽井沢の中でも標高 1260m の場所に位置するこの空間は特にひんやりとした空気でまた滝の周囲には木立が生い茂っておりマイナス水温がたっぷりと感じられる環境なのだそうです。自分は人生ででここここういうい滝を見に来たたとってほとっってんんどなかったんですが滝にはこうした美しさだけでなくイライラした気持ちを鎮めたり心身を浄化する効果心地よさを感じたり安らぎを感じる効果があると言われていましてこれはなぜかというと滝の音色っていうのは F 分の1揺らぎっていうリズムに該当するそうでしてこれは人間の脳波でしたり心拍数とシンクロする特性があるのだそうです。一方で滝好きな方のブログとかを拝見しているとこうした癒しの効果だけじゃなくてエネルギーをもらえるような感覚とか活力がみなぎるような感覚っていうのもあるということでこの勢いよく水が流れる空間に身を置くとまるでカツを入れてもらっているような感じと表現されている方もいらっしゃいましたねとにかくすごいとしか言えない<笑>確かにちょっと元気ない時とか滝いいかもしれないですねなんかこう問答無用でパワーをもらえる感じというか、本当、カツを入れてもらえる感じって、なんか分かりますね、そういう気持ち。しかも、ここは本当、バス停降りてから歩いても1、2分なので、本当、楽ですね、すごい助かる。ただいまの時刻は午前11時過ぎなんですが、えー、観光客は絶え間なく押し寄せています。このの竹の、まあ、間違いなくライトアップの、ね、あれだと思うんですけどこれが光ってる夜も見に行きたいですね。はい、ということでこれで。2つ目のチェックポイントも無事見て回りましたので続いて3つ目のポイントですね3つ目は楽しみにしていたお昼にしたいと思いますお店はもう決めてありまして同じこの軽井沢町の旧軽井沢と呼ばれるエリアにあります先ほど途中で乗り換えた場所ですね方角的にはここから南西方向にありましてまたバスに乗っていきます先ほどの草刈るバス先ほどの草刈る交通バスですねた
分あのだいぶ混むと思うのでさっきもそうだったんですけどあの早めに並んでおきたいと思いますということで先ほどの旧軽井沢というバス停に戻ってきましたでご覧の通りちょっと雨がかなり本降りになってきましてちょっと一旦雨宿りしてるんですけどここはどこかと言いますと濡れる濡れるこちらのツルトンタンっていうあのうどん屋さんですね有名なはいでここからお昼ご飯はすぐなんですがちょっと濡れちゃうので早く行きますこちらですあー濡れるさっきあれっすよね、動画撮影は晴れより曇りより小雨ぐらいがちょうどいいとかなんかほざいたからバチが当たったのかもしれないこれ小雨じゃないからね濡れる、まあ、お昼食べてる間にやむといいな、えー、っとこの場所で向こうに曲がるみたいです目印はこちらのレストランさんですねここ向こうに入っていきますここかあった見つけた並んでるめっちゃら並んどるどうしようえちょっとえぐい並びえぐい行列なんだけどまあいいや一旦並ぼうとりあえず傘持ってないんでパーカーを着ますはいということで3つ目のチェックポイントはこちら蕎麦屋川上庵さんです。ということで食べてきました美味しかったですなんか天ぷらがすごかったあの有頭エビっていうんですかあの頭がついたエビがもうド迫力であとナス僕苦手なんですけど試しに食べてみたら食べれました<笑>麺は結構コシのあるそばにしてはちょっと太麺でしっかりした、うん、生地でしたねでちなみにこちらの川上庵さんはお店の広さも圧巻でして座席数がなんと136席もあるそうですそれでもこ,のこれだけ行列が並ぶっていうのが逆にすごいですよねどんだけ人気があるんだっていうまたこの本店以外にも赤礼橋店青山店川上庵東京店麻布店の計5店舗あるんですがその中の赤礼橋店っていうのがもうお気づきの方もいるかもしれないんですが実は最初に訪れた軽井沢星のエリアのハルニーレテラスに入っているお店ですということでこれで3つ目のポイントもクリアしましてお腹も満たされましたのでお次は4つ目のポイントなんですが4つ目は同じこの旧軽井沢エリアにあります旧軽井沢のシンボルでブティックやテラス席のあるカフェなど多彩な店舗が並ぶ美しいショッピングモールがありましてしかもそちらには僕の大好物である絶品のあれがあるということで食後のおやつタイムに早速食べに行こうと思いますパーカミアンさん本店から左手でですねぐるっと向こう側に進んでいきますいや天気も無事雨が止みましたねマジでどうしようかと思ったなんか小雨ぐらいならマジで好きなんですけどあれだけ本降りになっちゃうと傘持ってないしあのそもそも傘させないんですよねあの撮影しながらだともう片手はカメラで埋まっててもう片手はしおりを持ってるのでもしくはどこかに向かってる時はだいたいスマホで地図アプリを出してるのでなので本当やんでくれて助かった今日はなんとかなる日だこのツルトンタンっていうのもいつか食べてみたいんですよね
あの渋谷のスクランブルスクエアに確か入ってましたねでそこもとんでもない行列なんですよツルトンタンがこちらの交差点を横断歩道を渡って右奥の方向に進みますこちらを向こうの方角ですねもう商店街に入っていきますなんか川越を思い出しますねこの感じレトロでね、商店街いい雰囲気の商店街になってるで人が結構多いはいということで到着しました4つ目のチェックポイントはこちらチャーチストリート軽井沢さんですはい、ということでまずこちらのチャーチストリート軽井沢という場所はですね2000年にオープンした商業施設でしてチャーチという名前の通りこちらは軽井沢を代表する教会の一つ聖パウロ教会への道ということから名付けられたのだそうですでそんなチャーチストリート軽井沢があるこちらの通りは旧軽井沢メインストリートという商店街でして旧軽井沢銀座とも呼ばれているそうです冒頭でもお伝えした通り1888年にカナダ人宣教師のアレクサンダー・クロフト賞によって避暑地別荘地の歴史が幕を開けてから軽井沢の地には多くの別荘が建てられたわけなんですがこの旧軽井沢メインストリートは当時そんな別荘族御用達の商店街として発展を遂げてきましたそもそも旧軽井沢っていうのは今いる旧軽井沢区でしたりその周辺のエリアを指すそうなんですがその語源は1888年に JR 軽井沢駅の北口周辺のエリアを指す新軽井沢っていう名称ができたそうなんですがその新に対してこちらは江戸時代の宿はつまり交通の要所があった旧道エリアに当たるため旧軽井沢とと呼ぶよううになったということですね1923年に軽井沢町という町が発足するまで軽井沢といえばこの旧軽井沢のことを指していまして別荘地としての歴史は軽井沢でも最も長く美しい日本の歴史的風土百選にも選出されているのだそうです。
ということでこれで4つ目のポイントも無事クリアしましたので続いて5つ目に向かいたいんですがお次の5つ目はですねいよいよこの軽井沢から今回の旅のもう1つのテーマである草津エリアへと移動します草津といえば言わずもがら草津温泉が有名なんですがまず草津温泉がある草津町はですね今いる長野県の軽井沢町から北上した草津白根山の東のふもとに位置しておりましてここからは県でいうと長野県ではなく群馬県になりますでそんな草津には草津山島の一つにも数えられ日本でも有数の広大な露天風呂に浸かりながら圧倒的なスケールの開放感と四季折々の自然が味わえるそんな名湯がありますので早速向かっていきたいと思いますで移動手段なんですがここからはバスで移動します先ほども乗った草刈る交通という文字通り軽井沢エリアと草津エリアを結ぶ大変便利な高原バスがありましてまずはそのバス停に向かいたいと思いますまずはチャーチストリートをこちら側に出て先ほどの道を戻っていきますただいまの時刻は2時24分ですちなみになんと先ほどのチャーチストリートさんトイレが有料でしたね有料トイレ生まれて初めてだなんかドアが入り口のドアが開かないと思ってガチャガチャやってたら横に100円入れるところがあってびっくりしたでも有料だけあってなんかちょっとこう気品があるというかちちょっとちゃんとゃんしてましたねちなみにここからは草刈る交通っていうバスで1時間以上移動するんですが最寄りのバス停が聖パウロ教会っていうところなんですがあえてそこではなくもうちょっと先の先ほど乗ってきた旧軽井沢っていうバス停に戻りますそこの方が先に通るのでそこで乗っちゃった方が席が座れる可能性が高いかなと思いまして、まあ、すぐなので戻りますなんかバス混んでそうな気すんだよな今戻ってきたのがこちらの商店街ここからまた向こうの道に戻りますはい、先ほどのチャーチストリートから3、4分歩いてこちらのバス停に戻ってきました奥にあ、バスで隠れるあのツルトンタンがある場所の道路を挟んだこちらです2時44分に来ますなんか誰も並んでないから不安になるな向こうにも反対,反対方面のバス停があるんですけどちゃんとこっち草津温泉って書いてあるんで大丈夫だと思うんですけどそういえばさっき白糸の滝に行く途中のバス停でライジングフィールドというバス停があってすごいですねなんかテニスの王子様の技とかに出てきそうな感じの<笑>バス停がありました<笑>ちなみに雨はすっかり止んでますよかったで草津も多分降ってないと思うんですよねあんま行かないのかなここから軽井沢から草津ってもう行く人は行ってるのかな確かに泊まりとかになるともうチェックインが遅いですもんね今2時42分ですあれツルトンタンは2階席もあるのかなめちゃめちゃでかいですね来ましたこの旧軽井沢という場所から、えー、草刈る交通で1時間20分ぐらいですねはい長かったですこちらの草津温泉というもうそのまんまの名前のバス停でおりましたでまずはこちらの温泉街出口は1階ですと書いてあるこちらからちょっと降りてみようと思いますさすがに路線バスで1時間20分乗ったのが生まれて初めてですね静岡の旅で御殿場に最後行った時に帰り三島までバスで行ったんですけどそこが一応,一応路線バスで名目は
ったら3駅だけだったんですけど、3駅で45分というか50分ぐらいだったんですけど、それをはるかに上回りましたね、自己ベスト、更新、すげえ、なんかおしゃれなローソンがある、これは初めて見るデザインだ。なんか微妙に霧雨みたいなのが飛んできてる気がするんですけどあの気づかないことにしておきますでこの草津温泉のバス,からバス停から、えー、まずは向こう側に向かいますこれ雨じゃんマジで行ってんの結構降ってるんだけどどうしよう氷雨だといいんだけどな空自体はそんな暗くないけど降ってんなこれローソンで傘買ってもう撮影は諦めてとりあえず次の目的地向かうかちょっとちょっと考えますマジか天気予報全然雨マークなかったんだけどなそれかパーカーまた着てフードかぶってもう強引に行っちゃうか歩いて20分ぐらいの距離でまず温泉に入りに行きたいんですけど傘は荷物だからなはいということで、えー、パーカー来ました、また<笑>軽井沢以来ですね、でちょっとあのやんちょっと雨弱まってきました、なのでこの隙に行っちゃいたいと思います、ちなみに先ほど降りたバス,タイバスターミナルがこんな感じです、立派な建物です、向こうの方角に進んでいきます。こちらの大通りをひたすら道なりなんですがちょっと右に渡りたいと思いますこれ<笑>だいぶ向こうは明るいですねでもそもそも上り坂ですねこれ<笑>まあまあまあまあ今日は今のところ体力全然余ってるんで,でバスでももう快適で寒かったけど1時間20分なんでだいぶ休めましたねもうかなり寝ちゃいました<笑>やっぱ4時起きは眠いよ4時起きで旅行行くときはもう旅行は楽しいんですけどもう朝起きたときが絶望しますねもう目覚ましになってもう起きんのみたいな正気かみたいなもうそこを乗り越えちゃえば楽しいというよかったよかったこのぐらいの霧雨なら大丈夫ださっきマジでちょっと本降りだったんですよねあれが続いたらどうしようと思っちゃったでも草津に来て温泉入んないわけにいかないしななんか野球場に来て野球見ないで帰るみたいなもんですよねなんか古い家屋をリノベーションしたような感じの分散型ホテルっていうそして街中も硫黄の匂いがうっすら立ち込めてますいいねいやテンション上がるわ結局軽井沢から草津に行くのはもう山を越えるんですね町と町の間はもう基本山なんだあセブンイレブンがなんと僕の大好きな白に濃い茶色のおしゃれな色合いですちなみにただいまの時刻は4時30分ですもう草津のライトアップされた景色も楽しみですねちょっと歩道がほぼ消え失せてるのでもう一回左に渡ります右は歩くなと言わんばかりのこれ今自分は歩きで向かってますけど徒歩20分ぐらいの場所にバスもさすがにあるのかなナビタイムで調べたら普通に徒歩って出たんですよねうんまあいいやそうさっきバスの中であの1時間20分戻ってたんで暇だったので YouTube のコメントとか拝見してたんですけど横浜の動画にまたあのコメントいただいて横浜に今度イベントで行くんですが観光とかも一日する予定なのでっていうことでおっしゃっていただいてためになりましたみたいなことをおっしゃっていただいてめちゃめちゃ嬉しいですね超嬉しい横浜は確かに割とホームタウンだっただけあって他のとこの旅行動画よりはちょっと情報が厚みがあったかなとは思いますね、まあ、それでも全然ね詳しい人から比べたら、まあ、素人ですけどさ
全然人が歩いてない今から行くとこはかなり有名なところらしいんですけど少なくともこの時間にこの徒歩という手段で向かってる人はほとんどいないっていうことですねこの右カーブを過ぎるとそろそろ見えてくるかと思います下りは楽なんだよな言うて今日の旅はそんなにあの歩いてないし坂とかもこのぐらい歩いてもちょうどいいのかもしれない雨さえ降らなければいやーすごいすごい湯煙が湧き立っているけどその前にこの上り坂なんだこれもうなんか右からショートカットをしたいぐらいだなしかも道<笑>もう<笑>歩道ないやんこれ歩いてるのが申し訳ないぐらいだな歩道の狭さすげえ黙々と湯気が立ち込めていますこれこっからこれ降りてっていいのかなちょっと調べますこれであってほしいこれだやったやった人いないけどまさかもう営業終了してるとか休みとかじゃないよなまさかそんな動画的に美味しいオチはいらない分岐がありますとりあえず右に行ってみよう向こうのなんか中心の方に向かえればなんかあると思うまあ向かってる温泉は超有名なところのはずなんですけどなんかこんな雰囲気でしかも人がいないとすごい秘境の温泉に向かってるような気分になってくる急な下り坂を進んでいきますこれ右にこういう柵があるってことはもうこの右がその例の露天風呂なのかなこれかはいということで到着しました5つ目のチェックポイントはこちら草津温泉西の河原露天風呂ですまずこちらの温泉は温泉街の中心にあたる草津温泉湯畑の西側に位置する有名な温泉露天風呂ということでそもそも草津には草津三島というものがあるんですがこちらは数ある温泉施設の中でも大浴場や大型の露天風呂がある代表的な3カ所の共同浴場のことを指すそうです具体的には大滝の湯御座の湯そしてもう一つがまさにこちらの西の河原露天風呂ですね圧倒的なスケールの開放感大きな湯船にゆったりと浸かれば新緑や紅葉また雪見など四季折々の自然を360度感じられ湯に抱かれる最高の空間になりますということで湯船はもちろん源泉かけ流しですということでそんな草津山島の一つ西の河原露天風呂で旅の疲れを癒してまいりたいと思いますということで入ってきましたいやすごかった<笑>ちょっと中はもちろん撮影できないんですけど何ていうんですかねこう今まで名古屋とか横浜とかあとはこの前の箱根とかでも温泉施設入ってきたんですけどああいう何でも揃ってる至れり尽くせりなところとは違ってもうなんかガチの温泉ですねあの最低限の設備しかないようなそれが逆に良かったですちなみにこの草津の湯は古くから薬湯として知られていましてなんと恋の病以外は全て効くとも言い伝えられているそうなんですがね<笑>そうそう言われてもって感じですよね<笑>はいということでこれで5つ目のチェックポイントも無事クリアしましたのでお次は6つ目ですね6つ目は温泉に入っていい気分になったところで晩ご飯にしたいいと思います同じこの草津町に観光地の喧騒から離れて木のぬくもりを感じる広々とした空間で心を込めて作られるあれがあるということで早速行ってみたいと思いますまずは先ほど来た向こうの道ではなく帰りはこちら側から進みます 700m なので歩いて8分ぐらいですね足湯になってるんだこっちがすげえこっちから来た方が正解でしたね来る時もわざわざ回り込んじゃったすげえ
硫黄の匂いがすごいあの温泉入ってると結構暑くなってほてってくるじゃないですかでそうするとこう冷ましたくなると思うんですけど大露天風呂の中央になんかこう木でできた陸の孤島みたいなところがあってそこでこう体育座りしながらぼーっと体を冷まして森を眺めてましたねもうマジで癒された<笑>ちなみに僕以外に入ってたのは34人だったかなでもなんかちょいちょいやっぱり次から次へとやってくる感じでしたね入れ替わり立ち替わりで皆さん本当一人で入って自分の世界に入ってるような感じでしたもう7月24日ですけどまだ紫陽花が残っています高原標高が高い場所は紫陽花は7月のなんか中旬ぐらいまで見頃みたいなことなんか確か調べて中旬どころか下旬でも見られますね草津軽井沢だと。ちなみにタライマの時刻は5時40分ぐらいです。10分ぐらい、15分ぐらい負けてます。この西の河原公園の麓まで戻ってきました。そこから後ろを振り向くとこんな感じです。完全にこっちが入り口でしたね。<笑>なんか裏から行っちゃった最初。はい、でこんな分岐に出ました。でこちらは右ではなく左側ですね。はい。も。坂坂道下り坂を降り下をていきます先ほど入った大露天風呂の看板が出てますね名称「才の河原公園大露天風呂」。はい、ということで到着しました6つ目のチェックポイントはこちらノイエポストダイニングさんです早速こちらで晩ご飯をいただいてこようと思いますしかった<笑>カレードリアが<笑>めちゃめちゃ美味しかったしかも量もかなりあってでちなみにこのノイエポストダイニングさんが入っている極楽館という施設はですね草津温泉のメインストリート鮎の河原通りに位置する1925年創業の老舗温泉旅館なのだそうです2011年ステイスパをコンセプトにより気軽で自由な当時が堪能できる素泊まり専門の宿として再出発しまして1階には特製ホットドッグが人気のオープンカフェカフェスパノイエポストさんまた2階には先ほどお邪魔した
カレー屋洋食のカジュアルレストランノイエポストダイニングさんそして3階が純和室の客室会となっているそうですということでこれで6つ目のチェックポイントも無事クリアしましてお腹もいい感じに満たされましたのでいよいよ最後の1つですねで最後の7つ目は草津に来たらここを見にはあかんでしょという超人気の観光名所ですねさらにその場所は夜になると幻想的な光景に様変わりするということで早速行ってみたいと思います徒歩3分ぐらいですねもう分かりやすくこちらに案内がありますということで早速最後の1つ行ってまいりたいと思いますちなみにただいまの時刻は6時40分ですいや美味しかったしなんか軽井沢の人マジでみんな優しい気がする店員さんがもうめちゃめちゃ優しそうな感じだったしかもさっきのお店はあの2階だったんですけど2階の窓側の席取れてそしたらなんかこう外のなんていうんですか観光地の風景が見れて旅館に泊まってる人がこう浴衣姿でこう夜ご飯食べに散策してる感じとかが見れてすごい良かったですねなんかフーデューな感じでしたちなみになんでカレードリアにしたかっていうとカレーライスカレーライスが多分ビーフカレーが一番名物らしいんですけどビーフカレーを食べた人が一緒にいた連れがカレードリア食べてるのを見てめちゃめちゃ美味しそうだったっていうのを<笑>見てカレードリア確かにいいなと思って食べましためちゃめちゃ美味しかったカレードリアもかなり人気だそうですということでそんな雑談する暇もなく着きました最後の7つ目のチェックポイントはこちら草津温泉湯畑です
、ね、そもそもこちらの草津温泉の源は草津白根山そして元白根山という活火山ということなんですがそんな草津温泉が見つけられた起源については諸説あるそうです約1800年前神話の時代の伝説的な英雄ヤマトタケルが発見したとされる説そして奈良時代の僧侶行基が発見したとされる説はたまた鎌倉時代にはあの源の頼朝が入浴したことでも知られているそうですただ温泉の名所として世の中に広く知れ渡ったのは明治時代に入ってからでして軽井沢と同様に海外からやってきたとある人物がきっかけとなります1878年8月日本政府に招かれ来日したドイツ人医師のベルツという人物ですベルツ博士は初めて草津の地を訪れた際にこんな言葉で絶賛しました世界無比の高原温泉でありこんな土地がヨーロッパにあったらカルルスバートよりもにぎわうだろうそしてドイツ医学会では草津温泉の選出や効能を発表しさらには立地や環境の素晴らしさまでアピールしてくれたということでその後ベルツ氏は1905年に帰国するまでの間草津を理想の温泉郷とすべく尽力し第二の故郷として愛したのだそうです、まあ、軽井沢もそうですけど日本のとある町の魅力とか可能性を日本人じゃなくて海外からたまたまやってきた人が気づいてそして広めてくれるっていう。まあ、このベルツ博士と草津の出会いとかそしてその後の尽力がなければ今のこの多くの人から愛される温泉街としての草津っていうのはもしかしたらなかったのかもしれませんはいということでこれで7つ目のポイントも見て回りましたので無事全てのチェックポイントをクリアすることができました楽しかったまあ、もうしばらくこの場所の余韻に浸りたいところではあるんですが予定している新幹線に乗り遅れると今日中に東京に帰れないことが確定してしまうのでまあ、そそくさと帰路に就きたいと思います。また東京駅でいつもの旅の振り返りとあとは旅の費用も発表したいと思いますのでもう少しだけお付き合いいただければ幸いです遅いのね。思えば汽車のできてより狭くなりたる国のうちいいでし上野の,の道変えて居酒屋へらん新橋に居酒屋へらん新橋に。<笑>何も見えないカメラカメラよりはほんのちょこっとだけ現実は明るいです<笑>ほんのちょこっとだけ、ね、すげえなこの道あでもちょこっとだけだよかったよかったなんか千と千尋の<笑>別世界に迷い込むみたいになっちゃうとこだったこれかさっき頂上に見えたのあの頂上に見えたのは結局最初に草津に着いた時のこの建物のだったんだすげえこんな高いとこにあったんだここをこっちに下っていくと湯畑ってことですねなるほどなるほど4時間前ぐらいは雨で<笑>濡れながら出た場所ですねここが草津温泉バスターミナルですで2階はどっちからこっちから行けるのかな行けそうですねこっちから回り込みますまあ、ターミナルの前にはローソンもあって安心ですねあの見たこともないようなおしゃれローソン
これこれ駅まさかマジこれ駅か合ってるね群馬大津もう<笑>これかなり明るくしてる方なんですけどね<笑>群馬大津でしかも待ってスイカ使えないって書いてあったパスも切符どうするんだじゃあ切符はなんか整理券みたいなの取んのかな使用済み切符回収箱ここじゃ切符買いようがないからとりあえず乗っていいのかなすげえとりあえず電車を待つか今が8時15分で8時28分に来るからあと13分か一面はこんな景色ですいやまさかこんな感じだと思わなかったね入り道あでもこういうのが思い出に残るんですよね多分はいということで帰ってきました今が夜11時過ぎなので朝6時にスタートして約17時間でのゴールですねあ帰りはこんなつもりじゃなかったんですよね<笑>帰りのルート草津の湯畑からバスターミナルまでもなかなかな道だったんですけどナビタイムで調べて出た道西ってとこで降りて群馬大津から JR に乗るっていうルート道西から群馬大津駅までの真っ暗な山道みたいな道とそして駅着いたら無人駅という,もう外真っ暗で一子一人いないし正直怖かった<笑>誰もいないんだもんしかもよくよく線路見たら単線
で線路が1つしかなかったのでこれもし自分が間違えてて逆方面のホームだったらもう終電逃して終わるなとかちょっと不安になっちゃいましたねで15分20分ぐらいあの駅で1人で待って電車来てで高崎っていう行き先の表示が見えてめちゃめちゃ安心しましたまあいい経験でしたね<笑>まあ,あの群馬大津って場所が悪いとかじゃ1ミリもなくてもうただ真っ暗な時間に見知らぬ土地に間違えて自分が来ちゃったっていうもう本当自分のせいなんですけどでも何より帰りのバスと在来線がどっちも時間遅れなくて本当に良かったですというのもその後の高崎からの新幹線北陸新幹線っていうのがあれが最終だったので仮にその高崎に着くまでが10分でも遅れて着いてたらもう今日中に帰れないのが確定していたんですねなので本当感謝ですね日本の公共交通機関に1つ目の軽井沢星のエリアこちらもめちゃめちゃ素敵でしたね「格好のいい名付け」っていう漫画の影響もあって最近星野リゾートすごい憧れがあるんですけどさすが星野温泉の最初の宿が生まれた軽井沢なだけあるというか星野リゾートさんの本気が見れたというかで2つ目が白糸の滝こちらも良かったですねほとんど歩かなくて済んだっていうのもすごい助かりました、まあ、今回の旅は多分このチャンネルでは初めて神社とかお寺が目的地に1つも入ってなかったんですけど、まあ、その代わりではないですけどあの滝を間近で見て感じたらなんかこう浄化された気分というかすごいパワーをもらいましたねで3つ目が川上杏さんのおそばここはまずあの雨の中行列に並んだのがいい思い出ですねこれは強がりとかじゃなくて本当になんかこう待ってる列の上に緑が生い茂ってて葉っぱが結構雨を防いでくれてたんですよね天然の傘というか、まあ、軽井沢って晴れが多い地域って聞いてたんですけど実際今日は雨が降っちゃってでも雨が似合うなと思いました軽井沢は最初の星のエリアとかも雨の雰囲気がすごい素敵でした逆にラッキーだったかなって、まあ、しかもねその後も本降りも一瞬だけだったのでなんとかなったので良かったですもちろんお蕎麦も美味しかったですし何より天ぷらがすごかったですね、まあ、結局あれ雨に濡れちゃちょっと濡れちゃって体冷えたら嫌だったのであったかいお蕎麦にしたんですけどなので結局サブタイトルの「天才路」っていうのは食べれなかったのでまた機会があれば食べてみたいなと思います、まあ、でも正直に言うとあの旧軽井沢近くにあったつるとんたんのうどんもすごい気になりますねなんかお店が店構えすごくてで4つ目が旧軽井沢のチャーチストリートあそこはなんか可愛い雰囲気でしたねであの一帯の商店街もすごい人が多くてエネルギーにあふれてるなと思いましたもうあの旧軽井沢エリアっていうのが実質一番にぎわう場所なんですかねもうクレープも美味しかったです<笑>でそこから草刈交通のバスで移動して5つ目が草津温泉の才の河原露天風呂あれはもうなんか初めての感じでしたねなんかいつものいろんな設備が全部用意されてて綺麗な最近の温泉施設っていう感じじゃなくてガチの温泉もうすごかったですね体育座りしながら森を眺めてたのはもう一生忘れないと思います<笑>で6つ目がカレー洋食屋のノイエポストダイニングさんカレードリア美味しかったですねもう量もしっかりあったし皆さん最近カレードリアって食べてますか普段あんま食べる機会ないですよね、まあ、コンビニのとかもいいですけどお店のちゃんと作ってるやつもう美味しかったですねあれはそして最後の7つ目が草津温泉湯畑、まあ、あそこはやばい<笑>マジで圧倒されましたしかも夜でライトアップしてるのがもうほんと最高でしたねあの時間はもう6時とか過ぎてたと思うのであそこにいた人たちは多分ほとんどその辺の旅館とかに泊まる人かもしくはまあ車で帰る人だと思うんですけどだから浴衣姿の人とかも結構いてあの湯畑一帯がなんかこうお祭りみたいじゃないけどなんかあそこだけほんと別世界みたいに輝いてた空間でしたねあとこれすごい言いたかったんですけど軽井沢と草津どっちもみんな超いい人でした本当に。なんか喋り方がめちゃめちゃ穏やかなんですよね長野とか群馬の人ってバスの運転手さんも店員さんもみんなほんと優しくて素敵でしたなんかちょっとカルチャーショック感じちゃいましたねということで我ながらほんと素晴らしい旅だったと思います楽しかった面白かった、まあ、あの露天風呂へのルートちょっと裏から通っちゃって遠回りしたのとかあとは帰りのルートもちょっとミスった感があるのも逆に良かったかなと一応自分がこうやって身をもって学んだここはこう行けばもっと良かったかなとか多分そういうのはその都度編集とかでテロップを入れてるかなと思いますあとは旅の費用もですねあ
、東京マジで暑い、<笑>全然違う、もうすごいぶわっとする、あそこ、天国だったな、軽井沢特撮。はいで次回の動画なんですがこの夏の避暑地シリーズの第3弾を予定していますのでお待ちいただけたら幸いですということで最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございますそれではまた別の旅でお会いしましょう